。哎呀，年末的时候，我收到了一份很特别的礼物。当当，所以在 DST 更新前，就让我来和大家分享一下这个 t e a s Mode。那就让我们开始吧。伊尔斯的三维是血量125保持度75理智200。伊尔斯是小鸟位，而且还挑食，保持度上限只有75。消耗速度 0.5 倍，只能吃含有糖系素、甜点类以及无酚类的食物。糖系素能吃的其实只有蜂蜜和蜂王浆，甜点类（官方翻译叫好东西的）则有冰淇淋、香蕉圣代。太妃糖、蘑菇蛋糕和雷根糖，使用太妃糖不会扣血，并且会额外得到十的饱食度。无分类则是像必忘我茶、格罗姆粘液等。具体什么东西是什么分类，可以从剪贴簿查看。在 mode 设置页面，可以设定提尔斯是否挑食。接下来，提尔斯玩了太久 DST， 已经不太在乎理智高低了。不会被疯狂光环影响，而且理智过低不会出现滤镜。自带一阶科技，采集草树枝制作物品的速度两倍，但超讨厌自己砍树。砍树挖矿的工作效率都是 0.75 倍，因为太讨厌自己砍树，所以总是觊觎麦斯威尔的暗影法典。可以私下制作使用麦斯威尔的专属物品。并且使用暗影装备不会失去理智，也可以使用阿妈的书，但每次会扣除 2.5 倍的理智。有些东西即便身处意识，也绝对不会放手。进场的时候会自带一个卡套，也可以从专属制作栏制作。佩戴时每分钟加 6.7 的理智，提供小范围照明，并增加 20% 的跑速，耐久8分钟。受到伤害时能抵挡一次攻击，扣除 5% 的耐久度 ，CD 5秒。可以透过卡套连接暗影空间，使用方式同暗影高礼貌。是麦斯威尔等级3的装备，但不属于暗影装备。可以用噩梦燃料补充 25% 耐久度，但耐久度归零时会直接消失。其他角色也可以装备，但不能打开暗影空间。如果卡套不在身边。伊尔斯会以每分钟扣六的速度失去理智，有那种挂在胸口的护身符挡下致命子弹的感觉。接下来是专属制作栏，首先是制作各种专属道具的基础材料，糖果纸，做一次是五张。除了作为基础材料外，糖果纸也可以作为针线包使用，效果是针线包的 0.1 倍。第二个是糖果袋，类似钓具包。可以放在身上，随时打开，有八格空间，但使用时不会掉落在地上，只能装甜点分类的食物和各种糖果，包含糖果炸弹、幽灵橡皮糖以及各种牛牛果冻。下一个糖果炸弹，出场时自带六个，投掷距离十格石墙半径，丢出后在指定地点爆炸，对六格石墙半径范围内造成两百五的群体伤害。有破坏效果，爆炸时会点燃附近物品及战利品，爆炸会波及自身和其他玩家，可以连续丢掷，但无法往水面上丢，也可以放在地上用火把点燃，五秒后爆炸。下一个，幽灵橡皮糖可以复活有牛灵的牛，即便还没驯服，在绑定的牛死后。将糖放在牛铃上，点击滑鼠右键来复活死去的牛，也可以让死亡的玩家作祟来复活。再来是几个真的拿来吃的糖，都是属于甜点分类，其他玩家可以食用，也可以入锅。蝴蝶牛奶糖加 20% 跑速，持续240秒，入锅是一的奶类。怪物棒棒糖 20% 伤害加成。持续240秒，入锅是一的怪物系数和一的肉系数。干燥尾鱼糖加食物保持度和五的理智，使角色有 30% 防水效果，持续240秒。入锅是一的鱼系数，一的肉系数。浆果糖葫芦加20保持度
，提尔斯的初期主食，入锅是一的水果系素，蜂蜜精平糖，加食物理智，入锅是一的糖系素，肉桂巧克力，加二十血量，入锅是一的肉系素。接下来介绍这个 mod 的食谱，开了 mod 的伺服器，其他玩家也可以烹饪。第一个是珍珠奶茶，需要一的奶类，一的蔬菜系素，一的冰系素。和一个挖腿，是一个手部装备，类似牛奶帽。装备时每五秒加三点九饱食度和三理智，但不能和牛奶帽叠加，也就是不能同时喝两个。第二个是亮七彩软糖，需要一个大光梅或小光梅，一个海带，加上糖果纸，放进锅子里煮。使用后会发出七彩转换的光，持续两天。其他玩家生物皆可食用，并且同样有发光效果。然后是五个新的牛食，分别对应除了尾鱼糖以外的五种糖果：一种糖果加一蔬菜系数和一的不可食；浆果是回饱食度，每个加一百五；肉桂是回血，每个加七十五；牛的实际回血量要乘以四；怪物肉是增伤二十趴，蜂蜜是减伤二十趴。蝴蝶是跑速二十趴，效果都是持续两百四十秒。那么以上就是我收到的提尔斯角色 mod， 里面有很多我平常的坏习惯，比方说一顿饭要分两餐吃，还超级挑食，或者在工作的时候把真奶当饭吃，超级不喜欢自己砍树，玩其他角色的时候就会一直喊我好想念麦斯威尔啊，帮我砍树的部分。还有理智低滤镜和噪音，其实很影响观看体验。但我真的太习惯了，几乎完全无视滤镜，只是听噪音来分辨影怪会不会攻击我。然后这个卡套其实是我去年第一次拿自己的图去定制的周边，因为我爱不释手，所以就变成这样了。大家订阅的时候可以看一下游戏内的 mod 描述。我第一次拿出来的时候，所有人差点笑死。我闭着眼都能做跟锤子敲你。想要关注更多 Don't Stop t o k i l l e 的资讯，不妨订阅我的频道并打开小铃铛，也欢迎加入会员支持我们。感谢各位，马丹呢。